సో బేసిక్గా మీరు నవ్వకండి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు మీరు నవ్వితే ముత్యాలు రాలితే ఎవరు పంచుకోవాలో మాకు మాలో మాకు యుద్ధం అవుతాయి సో ఊరికే డబ్బు పెట్టి చూస్తే జస్ట్ సినిమా కానీ మనసు పెట్టి చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయిపోవాలి అప్పటికి ఇప్పటికి పెరిగాను పుట్టాను అది చాలా విన్ శుభవాని సినిమా తిట్టే బుక్ అంటాడు ఇంత బి మొత్తం కబ్బులు చెప్తానాడి బుక్ కాదు బుక్ కాదు కొత్త లుక్ ఇచ్చిన క్లిక్ అవ్వాలి కదా హిప్నాటిస్ట్ మెజిషియన్ వీటన్నిటి మధ్యలో డైరెక్టర్ అన్న విషయం అది చూస్తేనే జనాలకి జనాల కోరిక మేరకే చేసాం ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అట్లాగే చేసాం థియేటర్లో అయితేనే ఫీల్ అవుతారు దాన్ని ఎందుకంటే అంటే అది ఫస్ట్ లో రాలేవండి అందరు ఏరేసుకున్నారు మా మేబీ అదే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఇంపాక్ట్ అండి మీరు లాస్ట్ టైమ్ అది మీరు ఇంకా సినిమా చూడలేదు కదా నేను మీరు ప్రీవియస్ మీరు ఉగ్రం అంటున్నారు కదా అందులో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు సో యూ రికగ్నైజ్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అనమాట హెయిర్ స్టైల్ గెటప్స్ వల్ల ఇప్పుడు అందం రాదండి లైక్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం వల్ల వస్తుంది సో యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఇట్ ఇది చూస్తే ఇది పోస్టర్ చూసారు కదా ఇది సినిమా చూసిన తర్వాత దీంతో ట్రావెల్ చేస్తారు ఏదండి లేదండి కవరింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి దాకా సో యాక్టర్ గానే ఉంటారు స్పాంటినిటీ అంటారు దాన్ని స్పాంటినిటీ అంటారు దాన్ని చెప్పండి అవునండి అంటే ఇది ఒక మంచి బుక్ బుక్ నవెల్ అనేది పక్కన పెడితే ఒక ప్రతి ఒక్కరి యొక్క జీవితం చాలా మంది అడిగారు ఇది లవ్ స్టోరీయా ఇది ఏమైనా ఫ్యామిలీ స్టోరీయా ఇది కామెడీ స్టోరీయా లేకపోతే ఇదేమన్నా హర్రర్ స్టోరీయా లేకపోతే ఇట్లా రకరకాలుగా నేను ఒకటే చెప్పేది ఇది మన అందరి స్టోరీ సో మన అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీ సో ఊరికే డబ్బు పెట్టి చూస్తే జస్ట్ సినిమా కానీ మనసు పెట్టి చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ సో అలాంటి ఒక కొత్త అంశంతో అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా సో కాబట్టి అది బుక్ అనుకోండి లేకపోతే వేసే హుక్ అనుకోండి మొత్తానికి వాళ్ళకి అది కనెక్ట్ చేయడానికి అవునండి అయ్యో తప్పకుండా అండి మిమిక్ రాటేసిన అదృష్టం అది ఏంటంటే ఉన్న వాళ్ళని మన నుంచి దూరం అయిన వాళ్ళని కూడా మా గొంతులో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాం అందరిని సో అది అట్లాగా మీరు అడిగారు కదా జేపీ గారు ఆయన రాయలసీమ మాండలికం చాలా బాగా మాట్లాడతారు సో సారు వాయిస్లో ఏవిరా వద్ద రచ చేశానరే శుభవాని సినిమా తిట్టే బుక్ అంటాడు ఇంత బి మొత్తం కబ్బులు చెప్తానాడి బుక్ కాదు బుక్ కాదు కొత్త లుక్ ఇచ్చిన క్లిక్ అవ్వాలి కదా 
అగ్రో అబ్బాయి చూస్తే మంచిగా ఉన్నా ముద్ద లెక్క బాగా తోమినా ఎంత శంబులు ఎక్కడ ఉన్నావు కూసాలు శంబులు అవుతాయి ఇది కామన్ అండి చాలా పర్సన్స్ ఇది ఇలాగే ఇలాగే నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి పెరిగాను పొట్టాను అది చాలా విన్ మీ సినిమా వచ్చినప్పుడు పొట్టాను పెరిగాను అది ఓకే నాకు కామన్ అంటే హీస్ పర్ఫార్మర్ కదా తర్వాత మెజిషియన్ ఒక కన్విన్స్ ఒక హిప్నోటిస్ట్ లాంటి హిప్నోటిజం లాంటి మామూలుగా లేదు హిప్నాటిస్ట్ మెజిషియన్ అన్నిటి మధ్యలో డైరెక్టర్ అన్న విషయం సో హిప్నాటిస్ట్ మెజిషియన్ ఇది అన్ని కలిపి అన్ని టాలెంట్స్ బాబోయ్ ఈ టాలెంట్ గురించి ఒక బుక్ రాయాలి యాక్చువల్లీ నాకు మీరు చెప్పిన పాయింట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చెప్పలేదు కానీ మీరు చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్ ఒక ఆల్కమిస్ట్ కానీ ఇట్లాంటి ఒక ఒక మంచి బుక్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ఏదో చాప్టర్ ఏదో చూసాను ఒక లైఫ్ గురించి ఒక సో అది ఈ సినిమా మీరు బలే క్యాప్చర్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఎవరు వచ్చారు కరెక్ట్ అండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా చాప్టర్లు రకరకాల చాప్టర్స్ అని ఒక మంచి బుక్కే అదే చెప్పారు సార్ నేను మీరు ఎక్కడైనా మీది టైమింగ్ మిస్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు సార్ ఎక్కడ హిప్నోటిస్ట్ ఎక్కడ అది కొంచెం మోటివేషన్ లేదు మీకు ఏం సార్ ఇక్కడ మీ కన్విన్సింగ్ పవర్ ఇక్కడ ఎస్ నేను ఒకటి అయితే చెప్తాను ప్రస్తుతం బుక్ బుక్ స్టాల్ మూసేసి కాసేపు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మన సినిమా విశేషాల గురించి ఇంకొద్దిగా పెంచుదాం ఎస్ లాంటి బుక్ తో మా సినిమాకి కంపేర్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అండి సార్ నిజం అండి ఎందుకంటే అది అదృష్టం నేను అనేది అది కాదు ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ చాప్టర్ ఒకటి ఉంటది ఆ బుక్ లో డెఫినెట్ గా ఎవరి దాని పేజీ చదువుకుని వెళ్ళచ్చు అయ్యో హిప్నటిస్ట్ ఎదురుగా ఎత్తిట్లే అని కాదండి బాబు ఆ సినిమా ఆకర్షించిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అందులో డైరెక్టర్ హిప్నటిజం చేసినట్టే ఆటోమేటిక్ ఆకర్షించాలని కోరుకుంటున్నాం అంతే కనెక్ట్ అండి అదే ఎన్ని స్టోరీస్ కాదండి ఒకటే నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను స్టోరీ ఒకటే నువ్వు ఫ్యాన్ కి రెక్కల మూడున్నా ఫ్యాన్ ఒకటే అయినట్టు స్టోరీలు కూడా డిఫరెంట్ మూడు స్టోరీలు ఉన్నా కథ ఒక సంబంధించి ఒక 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 ఫైనల్ గా ఒక కంక్లూజన్ ఉంటుంది అనమాట ఒక కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఒక కథ సో డిఫరెంట్ ఏ ఏ పార్ట్ కి ఆ పార్ట్ సపరేట్ అనమాట మీకు ఇది ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఒకటి రెట్రో ఫీల్ ఉంటుంది ఒకటి ఒక టూ థౌజండ్ టూ వన్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఒక 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 కలర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కలర్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ మూడు వేరియేషన్లు అంటే అన్ని అనుభవించిన ఆడియన్స్ ఇంకా ఉండి ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు మిడిల్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు సో ఎవరి కలర్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళకి కావాల్సిన పిక్ చేసుకుని వెళ్ళచ్చు ఈ మూవీలో సో అంటే ఉగ్రం లాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల నాకు అంటే ఇంకా ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కానీ ఏమీ పోలేదండి అంటే లైక్ 
ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను అని అంటే వాడు పర్ఫార్మర్ కాదా అని చూస్తాడు కానీ వాడు ఏం చేశాడు అనేది చూడలే అంటే ఇప్పుడు నేను అది చేంజ్ అయిపోయిందండి అంటే మేబీ అలా ఆలోచించని వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాను నేను వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెష్ థాట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సీఎం అనేటీగా వీడు ఇలా చేశాడు కదా వాడిని కూడా ఇలా పెట్టుకుందాం అనే వాళ్ళతో నేను వర్క్ చేయను ఎందుకని అంటే నన్ను నేను అలా చూసుకోవాలనుకోవట్లేదు ఇక్కడ నేను ఉగ్రం చేసినప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఏదో ఒక అంటే బయటికి రాగానే దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఎందుకు అలాంటిది చేశారు అని అంటే నాకు ఇంపాక్ట్ కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థియేటర్ నుంచి బయటికి రాగానే నేను గుర్తుండాలి అది నేను ఏం చేసినా కూడా సో అలా గుర్తు లేనప్పుడు ఐఎమ్ ఫెయిల్డ్ సో సో నేను గుర్తున్నాను సక్సెస్ ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ స్టోరీ అట్రాక్ట్ లైక్ దిస్ ఇస్ సో అంటే ఆడియన్స్ చూడంగానే బయటికి రాగానే ఒక మంచి వెయిట్తో అయితే ఇంటికి వెళ్తాడు అంటే హీ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ వెన్ ఈ వాచెస్ ద ఫిల్మ్ ఒక ఇండివిజువాలిటీని ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనమాట ప్రతి క్యారెక్టర్లో అంటే నా క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి సంబంధించింది కాబట్టి చెప్పాల్సి వచ్చింది సారీ యా యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రైట్ నా క్యారెక్టర్ నేను చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు నాకు వేరియేషన్ కావాలి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా సో ఇందులో కొంచెం సాఫ్ట్ ఒక జెన్యున్ అబ్బాయి ఒక సెన్సిటివ్ క్యారెక్టర్ సో కంప్లీట్గా నేను చేసిన దానికి ప్రీవియస్ అంటే ప్రీవియస్ చేసిన దానికి కంప్లీట్గా అదర్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే ఇది చేస్తే ఇంకొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనేది ఎందుకంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు అసలు సినిమా చేయగలుగుతారా లేదా అనే డౌట్ ఉంటుంది యాక్టర్కి సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అండ్ దే ఫుట్ అంటే బిగ్ హెడ్ సాయి కుమార్ గారు లాంటి వాళ్ళని వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యి సినిమాని ముందుకు తీసుకుంటే అందరూ చూడాలి అని అంటే ఒక బిగ్ యాక్టర్ ఉండాలి అందరికి తెలియాలి సినిమా అంటే అనే ఐడియా వాళ్ళకు ఉంది సో మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అండ్ ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ శాంతి గారు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అడిగాను సార్ హీరోయిన్ ఎవరు యాక్ట్రెస్ ఎవరు వీళ్ళు పెట్టుకుందాం మన సినిమా అండ్ ఐశ్వర్య గారు మధ్యలో వచ్చారు సో సో ఎవ్రీ వన్ అందరూ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు హ్యాపీగా సో క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ అయితే మాత్రం అందరూ ఉన్నారా లేదా అని మాత్రం చూసుకున్నాను ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వెదర్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ బెటర్ సిచ్యువేషన్ అంటే చూడ్డానికి అది నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానంటే మీరు అనుకున్నట్టే కొంచెం కొంచెం నీట్గా ఏమన్నా కనబడ ఈ సినిమాలో అలానే ఉంటుందండి మీరు డీసెంట్ హెయిర్ కట్ చూడాలి అనుకుంటున్నారు ఆ రెట్రో లుక్ కానీ వాటి అన్నిటికి ఐ నీడ్స్ సమ్ లెంత్ లెంత్ కావాలి సినిమాకి అని చెప్పి సో ఆ డిఫరెన్స్ అయితే మీకు ఈ సినిమాలోనే కనిపిస్తుంది ఇంకా వేరే సినిమా అని కూడా చెప్పక్కర్లేదు అదే అంటే హిట్ కొట్టాలని జుట్టు పెంచుతున్నాడు అంటే అది ముక్కు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ గుండు కావాలంటే గుండు కొట్టించుకుంటానండి ముక్కు కోసం సో అప్పుడు మీరు ఇంకా క్లియర్ గా చూడొచ్చు అప్పుడు కూడా అడుగుతారు మీరు ఎంత వైబ్రెంట్ క్యారెక్టర్ ఎంతో చేశారండి మీకు గుర్తుంది కదండి నేను నేనే చేసినట్టు అనేది అంటే లైక్ నాకు అదే కావాలి ఇట్స్ నాట్ కామన్ ఫర్ మీ అండి అంటే టు యాక్ట్ ఎందుకు అంటే నేను బిఫోర్ దట్ ఎప్పుడు అంటే నాకు కొన్ని బౌండరీస్ నాకు నేను పెట్టుకున్నాను అది ఎవరు పెట్టింది కాదు సో ఇక్కడ వరకు నేను చెయ్యాలి ఇక్కడ వరకు ఇలా పర్ఫామ్ చేయాలనే ఇదితో నేను వచ్చాను బట్ నా ఐడియాలజీ మారిపోయింది తర్వాత అండ్ హిప్నోటైజ్ ఆయన చేశారు అంటే లేదు లేదు యాక్చువల్లీ అప్పుడు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చెప్పినప్పుడు కూడా నేను రిజెక్ట్ చేశాను ఒక్కదాని మీద కానీ వాళ్ళు కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యారు లేదు లే చేయద్దు అని బట్ వెళ్ళే కొద్దీ స్టోరీ నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను ఆ సీన్స్ అని చూశాను సో ఈ ముద్దు సీన్ అనేది లేకపోతే తర్వాత సీన్ కి అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం చేసినప్పుడు ఐ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఆ ఫిలిం కి ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఆ డైరెక్టర్ కి ఈవెన్ మై క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి దాని ఒక్కొక్క దాని గురించి నేను ఆగితే ఆ ఇంపాక్ట్ పోతుంది ఎందుకు అని చెప్పి ఐ అగ్రీడ్ అంతే ఎందుకంటే మీకు అసలు 
ఒక డైరెక్టర్ గా ఆయన నమ్మి ఇది కథ బాగుండొచ్చు ఒక డైరెక్టర్ గా ఆయన నమ్మాలన్న ఖర్చు ఉండాలి అసలు మిమ్మల్ని ఏం మాయ చేశారు మమ్మల్ని ఏం మాయ చేశాడంటే ఏం మాయ చేయలేదు కథ నచ్చింది మన మా దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వడము మా నాన్నగారికి నాకు కథ చెప్పడము తర్వాత కథ కొంచెం కొత్తగా ఉండడం ఒక ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక కథను ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉండడం పాయింట్ కరెక్ట్ బాగుంది అందులో డైరెక్షన్ చేయడం ఆయనకు కొంచెం ప్యాషనేటెడ్గా ఉన్నానని చెప్పేసి అనడం అట్లా ప్రొసీడ్ కావడం జరిగింది చూసారా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ చెప్తే అందరు వింటారు ఇలా ఇలా అందరు అంటే ఒక కొత్త కొత్త వాళ్ళకే అవకాశం ఇవ్వాలి అనేది అనుకున్నాను ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఎవరైనా ఒక కొత్త వాళ్ళు ఒక ఒక ప్యాషన్ తో ఒక ఫైర్ తో ఏదో చేయాలనుకుని ఒక కొన్ని కొత్త థాట్స్ తో వస్తారు అందరు అనుకుంటారు కొత్త పాత 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 రోత కాదు కొత్త వింత కాదు సో కాబట్టి అలాగే ఆయనకి ఏం కని అది అది ఎంత అట్లా కదవాలని ఉంది కలిసి కానీ సినిమాలో ప్రొడ్యూసర్ ఏ సినిమా అయినా సరే ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్ ఎందుకంటే సినిమా ఇస్ అ కమర్షియల్ ఆర్ట్ ఇది మనం జస్ట్ ఒక పెయింటింగ్ చేసి అదర్వైజ్ చిన్నగా డాన్స్ చేసి చిన్నగా ఏదో సాంగ్ పాట అట్లాంటి కాదు చాలా మంది అందరూ రావాలి కలవాలి స్టే చేయాలి అన్ని సో ఇది కమర్షియల్ ఆర్ట్ సో ఒక సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్ సో ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి బికాజ్ ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా అంత కాంప్రమైజ్ లేకుండా అంత నమ్మకం పెట్టి అంత ఇది డెఫినెట్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ రిజల్ట్ కాదు వచ్చిన ఆఫర్స్ లో బెస్ట్ ఆఫర్స్ సెలెక్ట్ చేశాను ఒక టైమ్ లో నా దగ్గర ఒక ఆఫర్ కూడా లేదు సో వచ్చిన ఆఫర్స్ లో ఎందుకంటే ఎంతకు ముందు చెప్పాను కదా సినిమా ఇస్ అ కమర్షియల్ ఆర్ట్ సో ఇఫ్ సినిమా ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ అ మెయిన్ లీడ్ దెన్ మనం డెఫినెట్లీ ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ ఒక కొత్త రకంగా రావాలి మళ్ళీ సో ఆ ఆ ఆలోచనతోనే నేను ఈ ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ దహనమైనా సరే నాతో నేను వచ్చిన సినిమాల్లో ఆది పర్వం కానీ మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వస్తాను డైరెక్టర్ గా నాకు హిందీలో కొన్ని సినిమాలు నడుస్తుంది ఇప్పుడు భక్త తుకారాం సంత తుకారాం మీద ఒక బయోపిక్ చేస్తున్నాను డైరెక్టర్ గా సో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం కాదు తెలుగులో సార్ లాంటి డైరెక్టర్స్ తో పని పని చేయాలి కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పంచుకోవాలి ఒకరికొకరు అదే వద్దు లాక్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఇంకా ఆయన ఆయన అన్ని చేయగలరండి జస్ట్ ఏంటంటే పైకి అంతే ఎంత అంతే దాన్ని ఏమంటారు ఈయన ఆదిత్య ఓం గారు అని ఆ ఊరికి అందరు ఏదో వెళ్ళిపోయారు గ్యాప్ వచ్చింది ఇదంతా కాదండి ఆయన బ్రేక్ లేకుండా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు లైఫ్ లో అంతే అది అట్లా వెళ్తారు అండి బయట పెట్టడం కాదండి ఇది ఆల్రెడీ లోపల దాగున్న ఆర్టే దాన్ని ఏంటంటే టైం కోసం చూశాను నేను ఒక మంచి కథ రాసుకోవాలి మంచి ప్రొడ్యూసర్లు దొరకాలి అన్ని సమకూరాలి కదా అది ఇప్పుడు అనుకొని నైట్ నైట్ నేను కళ్ళు మూసుకొని మహేష్ బాబు లావాలి పొద్దున గారు తెల్లగా అంటే అవ్వలేము దానికి ఏం చేయాలో అది చేయాలి అవన్నీ వర్క్ చేసుకోవాలి అన్ని సరుకులు తెచ్చుకొని సమకూర్చుకొని వంటకు సిద్ధం చేస్తేనే రెడీ అవుద్ది ఫుడ్ కాబట్టి అవన్నిటి కోసం వెయిట్ చేసే లోపల ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి ఫస్ట్ మనం ఒక ఒక చేసి సాధించాలంటే ఒక లిఫ్ట్ కావాలి మనకి సో నాకు ఆ లిఫ్ట్ జబర్దస్త్ ద్వారా దొరికింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ సో నేను రాసుకోగలిగాను కదా 
సో మంచి ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను కన్విన్స్ చేసుకొని వాళ్ళని ఒప్పించుకోగలిగాను సో ఇవన్నీ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆపడం ఇంకా అది అట్లా వెళ్ళిపోయింది అంతే అది ముందుకు లేదండి జబర్దస్త్ డేట్ లేని రోజు రాసుకునేవాడిని లేదు లేదు ఇది ఇది నాకు ఎక్కువ ఏంటంటే అండి జర్నీలు రాసుకోవడం ఇష్టం లేదా నైట్ టైమ్ అందరు నిద్రపోయిన తర్వాత రాయడం ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ క్లైమేట్ కూర్చొని నైట్ నైన్కి స్టార్ట్ చేస్తే మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు రాస్తా నేను అదొక టైమింగ్ నాది లేదా నేను ఈవెంట్స్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు జర్నీలో బస్సులోనో ట్రైన్లోనో వెళ్తూ ఉంటాం కదా ఆ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విండో సైడ్ కూర్చొని బయటికి చూస్తూ నాకు మంచి థాట్స్ ఆలోచించుకుంటూ ఒక ప్రాసెస్లో వెళ్తూ ఉంటాను గుర్తొచ్చిన వాటిని గుర్తొచ్చిన వాటిని ఫోన్లో అంతే కాబట్టి అలా రాసుకుంటూ అలా తయారు చేసుకొని ప్రకొద్ది కొద్ది షేప్ అవుట్ చేసుకుని కదా అది సో సాయి కుమార్ గారు లేరు సాయి కుమార్ గారు నేరేషన్తోనే స్టార్ట్ అయింది అవునండి అవునండి సాయి కుమార్ గారే నేరేట్ చేస్తారా నాతో నేను ఎవరు ఎవరు నాతో నేను అది మీరు సినిమా చూడాలి అది ఎవరికి వాళ్ళే చూడండి తొందరపడి కోయిల ముందే కూసిందని ఒకటి అని ఆవిడ అంతే కూస్తూనే ఉంటుంది అదే కాదు నాతో నేను అదేం లేదండి సో అవుతుంది ఎందుకు నాతో నేను అని అంటే అది ఎవరు అనేది ఇప్పుడు చెప్పకూడదు కాబట్టి అలా వెళ్తుంది చూస్తే అర్థమవుతుంది అది డెఫినెట్ అవునండి లేదండి ఏదో కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది మొత్తానికి సో ఆ ముగ్గురు ఇంకో క్యారెక్టర్ కూడా యాక్చువల్గా చిన్నప్పుడు ఇంకా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ అన్ని పాత్రలు ఏ పాత్రకి ఏ పాత్ర సంబంధం ఉండదు కానీ అన్నీ ఒక చోట కనెక్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఫైనల్గా ఇప్పుడు మన రాజీవ్ కనకాల గారి గురించి వస్తే ఆయనకి అనిపించిన ప్రతిసారి ఒకే క్వశ్చన్ అడుగుతారు లేదండి సార్ అంటే అదొక సెంటిమెంట్ అదే చెప్పట్లేదు మీరు సెంటిమెంట్ అంటే మళ్ళీ నేను అనేది కాదు కాదు ఇప్పుడు సాయిని చూడగానే మీరు ఆ క్యారెక్టర్ ఉగ్రం క్యారెక్టర్ ఏంది అట్లాంటి క్యారెక్టర్ అంటారు మా సాయి కుమార్ సార్ని చూడంగానే మీరు పోలీస్ స్టోరీ అంటారు అందరూ ఆ ఇంపాక్ట్ ఈ ఆదిత్య సార్ని చూడంగానే మీరు గ్యాప్ తీసుకున్నారంటారు సో అట్లా నన్ను చూస్తే జబర్దస్త్ అంటారు అదే ఒక ఒక ఇమేజ్ వేసేస్తున్నారు అలా సార్ కూడా కానీ ఇందులో ఉంచారా లేపేసారా అంటే నేనేంట్ లేదండి అదే అది కూడా అంతే అంతే ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఎందుకంటే అది చూస్తేనే జనాలకి జనాల కోరిక మేరకే చేసాం ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అట్లాగే చేసాం అంటే వాళ్ళు అంటే దాంట్లో కొన్ని లో అంటే నేను చెప్పకనే చెప్తున్నాను అది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మా అబ్బాయికి అసలు సినిమాలు స్పోర్ట్స్ లో అంత 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 ఇష్టం లేదు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఎప్పటి వరకు ఒక సైంటిస్ట్ గానీ ఏదో అంటున్నారు కానీ తెలియదు రేపు రేపు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అది అట్లాంటి చెప్పేది మీరు చెప్పినట్టు ఆ ఫిలాసఫీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ సినిమా తీయలేదు ఖచ్చితంగా అవుట్కమ్లో మొరాలిటీస్ కానీ మన రెగ్యులర్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సినిమాలో విచ్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్ ఫర్ ఎవ్రీ అంటే పక్కనోడు మీకు రెగ్యులర్ అవ్వచ్చు మీ బాధ మీది అన్నట్టు ఉంటుంది సార్ అదే నాతో అంతే ప్రతి ఒక్కరు ఫీల్ అయ్యే ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ని మనం కళ్ళకు కట్టినట్టు తెరమెంట్ చూపిస్తాం అంతే ఒకటే ఒక 
ఒక ఫీల్ గుడ్ స్టోరీ అంటారు కదా థియేటర్ లోనే చూడాలి అనడానికి లేదు థియేటర్లో అయితేనే ఫీల్ అవుతారు దాన్ని ఎందుకంటే లేదండి ఇప్పుడు ఓటీటీలో టీవీలో మామూలుగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఎవరో వస్తారు పాలవాడు వస్తాడు పెరుగోడు వస్తాడు తలుపు తీస్తారు కాసేపు దీన్ని పాస్ చేస్తారు దాన్ని వెళ్తారు మళ్ళీ ఇంకొక చోటకి వెళ్తారు పాస్ చేస్తారు ఆ ఫీల్ ఉండదు ఫీల్ అవ్వాలంటే నాలుగు గోళ్ల మధ్య ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ మధ్య ఆ పెద్ద తెర మధ్య చూస్తూ ఏ ఫోన్ వచ్చినా కూడా మన సినిమా హాల్లో ఉంటే గబ్బుకుని ఫోన్ మాట్లాడం పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అని గబ్బుకుని ఆపేస్తాం సో ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే ఆడియన్ని స్క్రీన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే విధంగా ఒక వాతావరణం ఎక్కడ ఉంటుంది థియేటర్లో ఉంటుంది సో అందుకనే థియేటర్లో కూర్చొని దాన్ని చూస్తే ఆ ఫీల్ని వాళ్ళు క్యారీ చేయగలుగుతారు కాబట్టి థియేటర్కి రావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ దర్శన్